Como vimos nos capítulos anteriores, o início da obra de Deus em Angola foi marcado por momentos difíceis, por causa das situações políticas, sociais e econômicas provocada pela guerra, onde as províncias ficaram fragilizadas. Por este motivo, nesta época, os missionários não tinham condições necessárias para pregar o Evangelho. Porém, as condições em Angola mudaram. A igreja cresceu e desenvolveu. Hoje, a IURD, ao longo desses 30 anos, oferece melhores condições aos missionários para melhor servir o povo. Ser pastor é muito mais do que ser um pregador, é sentir paixão pelas almas. O pastor da Universal obedeça ao chamado de ir a todo mundo e pregar o evangelho a todos os aflitos e necessitados, sem esperar nada como recompensa. A vida de um pastor é uma vida de sacrifício, não é? Ora está num lugar, depois vai para outro lugar. E às vezes o pastor, às vezes, da Universal é mandado, por exemplo, países muçulmanos, Senegal, Costa do Marfim, Nigéria, é, países de, 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 como, como, como Egito, é, Marrocos. E para começar o trabalho é muito difícil. No começo havia muita dificuldade. Nós éramos obrigados a tirar a, a, o colchão para dormir no chão, porque a cama não tinha, não tinha condições. É a obra de Deus. Às vezes você está almoçar, hora do teu almoço, você tem que parar tudo, alguém para a tua porta quer falar consigo. A obra de Deus é isso. Você deixa de ver para si, para ver em função dos outros. Eu me lembro que um dia às três da manhã uma senhora ligou para mim. Pastor, vou matar as minhas filhas e vou me matar. Estou cansada. Eu tive que cortar meu sono, tive que pular da cama às três da manhã, ali no telefone para convencer ela a não fazer aquilo. Graças a Deus, ela fez. Ela não tirou a sua vida. Obra de Deus, ou estás aqui, a meta é em outro sítio. Ou estás em um sítio que tem condições, a meta é em outro sítio que não tem. Porém, é com prazer que nós fizemos essa obra. O que nos marcou bastante, o que nos marcou bastante foi em 2001, né? nós estávamos a, a sair aqui em Luanda para ir para o Panza Norte. Já falei isso muitas vezes. E tivemos aquele, aquele genocídio aqui no da Banda Maria Teresa, no Zenza, é de Tombe. É, quase 400 pessoas morreram lá. Para além daqueles que foram levados no hospital, alguns corpos caídos no meio da mata, e nós a corrermos descalço até encontrar a posição onde estavam as forças do governo. Sabe o que é que você vê 400 pessoas a morrer praticamente? Eu, 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 eu caminhei, eu caminhei no, no meio da mata fechada, perdi depois os sapatos, começando a andar descalço, numa mata fechada, quase 3 km, até encontrar o, o asfalto, o asfalto quente, 12 horas. Eu teria, eu teria ter desistido. Eu fui, eu fui, agora já falei isso, eu fui, por, quando eu fui no Templo de Salomão, em São Paulo, na saída do templo me encontrei com o Bispo Arnaldo, que passou aqui, ele ficou assustado. Ele procurou saber, você está vivo? Eu falei, estou vivo, Bispo. Não, eu não acredito. Você está vivo, rapaz? Eu falei, estou vivo. Daí em São Paulo. Eu falei, estou vivo, Bispo. Não, eu não acredito. Mas por quê? Porque ele viu, ele acompanhou aqui a situação, como estava difícil. Ele não contou comigo que eu estaria vivo. Pastor é um desafio. A vida de pastor é um desafio. Todos aqueles que desejam ser pastor, eles têm que, se esquecer, têm que esquecer de si mesmo. Porque ser pastor é uma missão muito árdua. Porque ser pastor é pensar no outro. Ser pastor é viver uma vida em comunhão. Viver uma vida em consagração. Ser pastor é você dedicar todo o seu tempo para o seu próximo. São chamados para apacentar 
os pastores também precisam ser cuidados. As despesas pastorais funcionam em várias vertentes. Tem as despesas de ajuda de custo, nós não recebemos salário, temos ajuda de custo. Tem as despesas médica medicamentosas, tem a despesa com relação à habitação do pastor, tem a despesa com relação aos transportes do pastor, né? a locução, ele precisa se deslocar internamente e internacionalmente, na qual também a igreja também dispõe dessa ajuda ao pastor para poder servir. Dona Nelza Sebastião fala da acomodação dos missionários da Universal. Em termos de casa, de alimentação, roupa de cama, eletrodomésticos, quando um pastor chega, ele não tem que se preocupar com nada. Ele vem só com a roupa do corpo e as suas malas. Então a igreja tem dado todo esse suporte e o grupo de vistoria está ali para ajudá-lo nesse sentido. E quando o pastor chega, ele não precisa de arranjar nada, ele não precisa de se preocupar com uma televisão, com uma máquina de lavar, com o frigorífico, não. Tudo a casa já tem incluído. Principalmente quando um pastor vem do exterior ou quando ele vem das províncias. Ainda assim, eles são bem recebidos, uma alimentação, roupa lavada, comida, ainda que seja por uma noite, mas está tudo incluído. Os pastores explicam o cuidado que a Universal tem tido para com eles. A Igreja Universal é uma mãe. Em nenhum momento a Igreja Universal deixou de nos dar apoio, auxílio, em tudo. Em 27 anos foram muitas situações, mas eu não me lembro em nenhum momento em que nós pedimos ajuda ou em que nós chegamos até a direção da igreja para expor uma situação em que a porta nos foi fechada. Pelo contrário, nós sempre costumamos dizer uma mãe nunca abandona e nunca esquece os seus filhos. A Igreja Universal é uma benção, né? Quando se trata de um pastor, o pastor é um tesouro, como o Bispo Macedo tem falado, para ele, tesouro para Deus. Então a Igreja me recebeu muito bem, eu fui bem tratado, de, ainda é solteiro, bem tratado, fui nos lugares que tinha aqui, nas províncias, municípios onde trabalhei, mas bem tratado e bem assistido pela Igreja. Havia assim problemas de doença, a igreja assistia. Olha, é, é, o, o trato da igreja, do, da igreja Universal para com o pastor é muito bom. Graças a Deus a igreja ao longo desses anos é, tem sido uma verdadeira mãe, porque a Igreja Universal tem a, o pastor como o seu verdadeiro patrimônio. Ou seja, toda a atenção da igreja é voltada ao pastor, porque o pastor é que ganha almas o que luta para salvar almas, então ele precisa estar bem espiritualmente, psicologicamente, fisicamente, então há um cuidado muito grande da igreja para com o pastor, para que não falte absolutamente nada. Uma coisa que nós temos aprendido na Igreja Universal é que se dá todo um apoio para que o pastor não tenha preocupações com outras coisas, a não ser ganhar almas, isso tem sido muito bom porque tira toda uma preocupação em nós e toda a nossa força é voltada no ganho de almas. Familiares de pastores e esposas relatam da dificuldade de terem os seus parentes longe do seio familiar. Foi muito, muito, muito doloroso, porque ele quando saiu da de, de, de casa, da nossa casa, para ir, para ir fazer a obra do Senhor, Teve que abandonar os estudos, teve que deixar de trabalhar, deixou-nos um vazio grande, porque na altura em que ele saiu de casa para para a província de Malásia, na altura não tínhamos notícias, né, havia guerra, muito transtorno, não havia telefones eh, celulares, só havia fixos, e para conseguir falar com ele era muito difícil. Epa, e foi muito, muito triste para nós, porque sofremos bastante, é, depois saiu de, 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 da província, foi andando de província em província, depois foi para outros países, não parou até hoje como, como tem acontecido. E, epa, ele foi para estar fora, andando fora e fora, que é para fazer a obra do Senhor. Então, nós estamos muito agradecidos e, e gostamos do que ele faz porque ele é um grande homem de Deus ele é... e eu peço a Deus que continue a abençoar e abençoar sempre a família dele. Foi, de certa forma, um choque, né? 
para a família porque sabia que não teria mais a presença física dele com a família é, para os planos que a família tinha para ele. E na altura ele era estudante, bastante novo, estudante, um aluno inteligente, com notas excelentes, em quadro de honras, é, bastante inteligente, tinha um futuro promissor como acadêmico estudante e até na altura já trabalhava, bastante novo, mas já trabalhava e que estava a formar, estava é, é, a criar a sua formação profissional. E pronto, ele teve que renunciar a tudo isso, deixou a escola, deixou o trabalho e deixou a sua família com a irresponsabilidade de filho mais velho, homem que tinha, que é para os bens da família, etc. E pronto, foi essa a trajetória. Foi difícil para a família, mas a família depois percebeu, entendeu que é a escolha dele e que era para um bem maior. Dona Luísa, esposa do falecido pastor Jorge, conta de como a igreja tem ajudado após a morte do seu esposo. O rapaz né, que, que atropelou, que matou, eles alugaram o um voo, né? Para ir, porque a família dele pediu, ele é de Benguela, pediu para ir para Benguela, nós fomos em Benguela. A igreja deu todo o apoio. Lá em Benguela, a igreja acolheu ah, com tudo, com tudo. Porque até nem o moço fez muita coisa, o moço não fez muita coisa, mas a igreja acolheu ah, com tudo. Muita gente, que esses que saíram, né? Que são incidentes, que falaram muita coisa, olha, agora você tudo acabou. A igreja agora não conta porque você estava aqui através do teu esposo. Mas como eu confio em Deus e eu conheço a Igreja Universal, eu sei que a Igreja, a igreja Universal é uma mãe, aí a dona, Rosa, a dona Rosana, na altura, me ligou. Ela disse, Luísa, estás bem? Eu disse, estou bem. Vem para cá, para o condomínio. Eles prepararam a casa só para mim, sozinha, e a dona disse, olha, a partir de hoje você, esse eu estou lá, o um, teu um novo lar, você vai ficar aqui. Olha, desde que meu esposo morreu, não, não mudou nada, não mudou nada. A igreja tem me dado suporte em tudo, em tudo. Eu não tenho queixa, não tenho nenhuma queixa, porque a igreja me dá tudo. A igreja tem me dado suporte de tudo, de tudo, de tudo, então... Bispo João Mário conta do milagre que aconteceu no seu ministério após um acidente de viação. As dificuldades eram tantas que antigamente, eu me lembro, é, para a gente comprar alguma coisa, nós, eu e a minha esposa, é, apanhamos aquelas motos. Então nós apanhávamos dois táxis, ela ia para uma moto e eu ia para outra. Temos um mercado chamado Chipanguela. É naquele mercado que nós fazíamos as nossas compras. Então, um belo dia, nós recebemos a visita do bispo, que era é, a altura responsável das províncias. Então, foi para lá. Só que a viatura que nós tínhamos é uma viatura que tinha problemas. Então, uma vez o bispo, o responsável das províncias, está a ver, eu fui à oficina, pedi favor ao mecânico, faz de tudo porque eu vou receber o meu líder aqui na província. Ele veio no mesmo dia e voltou também no mesmo dia. Levei ao aeroporto, quem tentava dirigir o próprio bispo. Então, deixei ele ao aeroporto a Catumbela, no meu regresso, de repente, aquela mesma varia do carro acaba dando. E quem estava na frente era um caminhão militar. Eu tentava travar e o carro não obedecia. Era algo assim que aconteceu de repente. Na minha frente era um caminhão. No outro lado estava vindo outro caminhão. E é uma estrada muito apertada. Quem sai de de Benguela, passa Catumbela, já está para subir para o Lubito. E geralmente naquela estrada acontecia coisas terríveis. Havia muitos acidentes naquele lugar, muita gente morria. E aí não tinha outra opção. Ou eu batia no caminhão, só isso para o outro lado, podia 
bater no carro que estava vendo o sentido contrário. Aí, de repente, outra vez, só assustei que o carro foi do outro lado e entrou numa vala. Eu tenho chamado vala da morte. Tinha alguns coqueiros ou coqueiros. O carro foi lá dentro. Eu só assustei. Dentro daquela vala, meu Deus, mas eu não perdi os sentidos. Eu despertei que estava num sítio, mas olho assim, estava embaixo, porque o carro foi e desceu assim. E aí, de repente, as pessoas começaram a correr de um outro lado, porque aí aconteceu muitas coisas horrível naquele lugar. Então as pessoas pensaram, epa, ele foi aí já era. Mas dentro, lá no, na vala, no carro, quando eu desperto, eu falei, meu Deus, meu Deus. Olho para cima, eu estava assim para baixo, ainda consegui abrir a porta do carro, saí. Aí já tem muita gente, muita gente, não morreu, não morreu, não morreu, é muita gente. E aí então saí. Não houve nenhuma lesão, não quebrou nada nenhum dos membros do meu corpo. E a única coisa que quebrou foi aquele vidro triângulo. Eu me lembro que era o Mazda, o volante à direita. E naquele dia percebi que foi um milagre de Deus, um grande livramento. Porque as pessoas ficaram tão admiradas e disseram, não aconteceu nada com você? Então as pessoas se perceberam que eu era pastor. Quem observa um homem de Deus no altar ganhando almas não imagina as dificuldades que os filhos passam. Daniel Cacenda, de 16 anos, é um dos filhos de pastor. Para ele, cumprir missões missionárias em lugares diferentes é um privilégio e também desafiador. Sou feliz de poder viajar, conhecer novas pessoas, poder ajudar meus pais nessas missões deles, ganhar almas. E posso até dizer que a igreja sempre nos ajudou nisso, né? Meus pais, do, dos meus 16 anos, eu nunca vi meus pais a ser discriminados, a ser perseguidos por ter filhos, não. Pelo contrário, meus pais sempre foram ajudados pela igreja. Ser filha do pastor é um privilégio, mas também um sacrifício. É um privilégio por quê? Porque nós temos, o, nós temos aquela bênção de aprender a palavra de Deus desde cedo. Hoje em dia nós vemos muitos jovens, adolescentes lá fora perdidos no mundo porque não tiveram o privilégio que o filho do pastor tem hoje que é saber a palavra de Deus desde cedo mas também é um sacrifício porque onde os pais vão, onde o pastor está indo o filho também tem que ir, tem que se adaptar ao país, à língua é, fazer novas amizades e aí é um sacrifício mas o filho de pastor consegue aprender o sacrifício consegue aprender a, o sacrifício que a palavra de Deus fala na prática e é isso que nos aproxima de Deus, é isso que eu vejo como um privilégio. Todo sacrifício que o filho do pastor passa é, na obra de Deus na Igreja Universal lhe aproxima mais de Deus. Meus pais me deram sempre carinho, amor. Eu nunca fiquei longe dos meus pais. Eu agradeço a Deus por ter paz. Nesses 30 anos de Yurde em Angola, ao todo, no seio de pastores que constituíram famílias, tiveram 128 filhos. Os bispos e pastores da Universal são homens disciplinados e comprometidos com a palavra de Deus. No próximo episódio, o crescimento da Igreja Universal do Reino de Deus no âmbito social.